Yes, Kartım <gülüyor> Որովհետև 10-15 տարի առաջ ֆրոնտեն ծրագրավորումը կամ ճակատային ծրագրավորումը այդ նշանակում է ռոստը իմանալ HTML հիմունքները, իմանալ JavaScript հիմունքները ու մի քիչ էլ CSS։ JavaScript-ը պետք է իմանալ document-ի get element by ID մակարդակով, HTML-ը որ դիվերը կարող են անկիրառ մեջ լցնել, CSS-ն է float left right center։ Ու այսքանը հերիկեր, որpիսի մենք համարվենք ճակատային ծրագրավորող։ Բայց այդ արդեն էլ ճիշտ չի։ Այդքանը հերիկեր, որ մենք հավանենք super developer։ Բայց այդ քանը ճիշտ չի հիմա։ Ինչի հիմա ճիշտ չի։ Որովհետև հիմա բացի նրանից որ կա HTML, HTML հասկանալ ասելով նաև հասկանում ենք ոչ միայն բեսիկները, այլ նաև սեմանտիկ HTML-ը։ Հասկանում ենք նաև accessibility-ին հասանելիությունը հայերեն, հասկանում ենք Sion Search Engine Optimization կամ որոշիչի օպտիմիզացում։ Ասելով CSS, մենք հասկանում ենք նաև Pro processor-ները, Pre processor-ները, իրենց տարատեսակներով, հասկանում ենք framework-ները իր տարատեսակներով հասկանում ենք մեթոդոլոգիին իր տարատեսակներով ասելով javascript մենք հիմա հասկանում ենք framework-ը libre-ը իսկ ամեն օր մինոր framework-ը դուրս գալի հասկանում ենք type checker-ները հասկանում ենք css-ի ngs-ից ու այլի լիկը տեխնոլոգիաներ այսքան է հերիկա որ super developer-ից դառնանք ուղղակի developer ու այս էլ այդքա այս էլ իրականոց չի իրականում իրականում html javascript css-ի վրա ավելանում են լիկը տեխնոլոգիաներ օրինակ build tool-ը ուզենք չուզենք պետք է իմանանք լինթերներ պետք է իմանանք մոդուլ բանլերներ պետք է իմանանք թասկրաներներ ավելանում է pvan progressive web application-ը ու հիմա ահավոր կարևորվում է pvai application-ի progressive լինելը ավելանում է ssr-ը server side rendering-ը web assembly-ին mono repo-ները web api-ները միկրո ֆրոնտենդերը բում իմ ուղեղը սենցալ լինում եւ որ ես կարդում եմ թե ինչ պետք է իմանան որպեսի համարվեմ ֆրոնտենդ ծրագրավորով նորմալ ֆրոնտենդ ծրագրավորով ու այս ամեն ինչի տակից դուրս գալու համար ես ունեմ իմ ինչ որ գոյատևման բանաձևը որը կփորձեմ նաեւ կիսել ձեր հետ սո ինչպես գոյատևել ինչպես դառնալ ավելի լավ ֆրոնտենդ ծրագրավորով ինչպես ավելի շատ փող աշխատել ու ավելի շատ փող աշխատել դա իրականում ամեն դրանը գալի Առաջինը առաջի կետը որ ես փորձում եմ կիրառել այդի սովորել հիմունքները ոչ թե աբստրակցիաները ինչ է նշանակում սովորել հիմունքները ոչ թե աբստրակցիաները սովորել html ոչ թե gsx սովորել css ոչ թե sas կամ less սովորել javascript ոչ թե typescript սովորել dom ոչ թե jquery ինչի պետք է սովորել բեսիկները ոչ թե աբստրակցիաները որովհետև աբստրակցիաները կորող են աբստրակցիաները այսօր կան վաղը չկան ֆրեյմվորքերը լիբերը այսօր կան վաղը չկան jquery-ն 10 տարի առաջ թրենդի էր բոլորը օգտագործում էին հիմա ոնց որ այդի թակուն պետք է ասել որ jquery ես անում typescript-ը առաջ եղել էր typescript coffeescript coffeescript flow հիմա coffeescript-ը էլ թրենդի չի sas less-ի տեղը լիկ ուրիշ բաներ էլ ավելանում պետքա ռոստը հասկանալ որ հիմունքները սովորենք իսկ ես մնացածը ռոստը իրանց վրա փոքրիկ լեյերիկ են մեր գործը լավացնելու համար հա մյուս կետը որ ես հետեւ փորձում եմ հետեւել դա պետքա իմանալ պլատֆորման ինչն է որն է մեր պլատֆորման ֆրոնտ-էնդ դեվելոպերների 
So, երկրորդը, երկրորդ կետը դա ենա, որ պետք է իմանալ պլատֆորմա։ Որնա մեր ծրագրավորողների պլատֆորման, ֆրոնտեն ծրագրավորողների պլատֆորման։ Ի՞նչ տարբերակներ ունենք։ Ահա։ Մերսի արժեքս։ Իհարկե բրազրը։ Առաջին է, որ մեր կոդը, JavaScript կոդը, HTML, CSS աշխատում է, դա աշխատում է բրազերներում։ Պետք է հասկանալ, թե բրազերները ոնց ա լինում, որ HTML մենք բրազերին տալիս ենք HTML ֆայլ, այդ HTML-ը դառնում է պիքսելներ։ Ոտե վիտոգում դառնում է չէ պիքսելներ։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք մոնիտորում, այդի պիքսելներ են նկարած։ Ոնց հեղա, որ մենք տվեցինք ծեքստ, ինքը դարձավ պիքսելներ։ Ով գիտես հարցի պատասխանը։ Ոքեյ։ Գնացեք նայեք։ Ահա։ Լիքը engine էր, 1900 engine է բրազերում, բայց կարևորները դրանք rendering engine-ն է, JavaScript engine-ը, event loop-ը ունացած բրազերական specific բաները։ Պետք է հասկանալ, թե բրազերը ոնց է աշխատում, ոնց է մեր HTML ֆայլը, JavaScript-ը, սարքում պիքսելներ։ Եթե դա հասկանանք, կարող ենք շատ թույն կոդ գրել բրազերին օկնել, որ մեր կոդը արագ աշխատի, որ բրազերը ավելի քիչ ջանքերով ավելի արագ մեր վեբսայտը ցույց տա։ Իսկ ես դարում ինչն ամենակարևորը, արագ արագ ու որակով վեբսայտ ցույց տալը։ So, պետք է իմանալ բրաուզերները շատ լավ, բրաուզերների աշխատանքի հիմունքները։ Իհարկե բրաուզերները շատ են Chrome-ն, Firefox-ն, EE-ն մեր սիրելի, բայց մեկը իրանց հիմքում, մեկը անկածա նույն աշխատանքի սկզբունքը։ Տարբերությունը միտեղ մի բան է օպտիմիզացված ավել, մինչդեղ մի քիչ պակաս, բայց մեկը բոլորի աշխատանքի սկզբունքը նույնն է։ So, պետք է շատ լավ իմանալ բրաուզերները։ Հետո, ուզենք չուզենք մենք ռիկվեստներ ենք անում։ Չենք լինի ֆրոնտեն ծրագրավորող, եթե առանց բեքենդի կարող անանք կոդ գրել, հա։ Իսկ բեքենդին ոչ պենտքա դիմենք նետվորքով։ Նշանակում է պետքա շատ լավ հասկանալ նետվորքը։ Պետքա հասկանալ HTTP, HTTP ռիկվեստները, Core-ը, Web-սոկետները ինչա։ Առանց սրա հնարավոր չի լավ Web ծրագրավորող լինել։ Պետքա հասկանալ Caching policy-ին, որը պետքա ավելացնել մեր Web-սայտերին ու լիք SPC sense կայթակիչ բարեր, որոնք բարդ են հնչում, բայց իրական բարդ են հնչում, բայց իրականում շատ հեշտ տա, եթե սկսում ենք անթատ դրանց վրա ուշադրություն դարձնել։ Ու երորդ բանը, դա բրավոզորները բացին դրանից, որ իրանք ունեն այն ջիններ ու ինչ-որ մեխանիզներ, նաև իրանք մեզ տալիս են Web API-ներ։ Web API-ները Դոք դոմը գիտենք դակումենտը, դակումենտը իպյայա, դակումենտը ինչ-որ միատ ոբջեկտը, որ մեզ տալիսա լիկը մեթտներ ու իրանց հետ կարանք ինչ-որ բան խաղանք, ինչ-որ գործողություններ անենք։ Բացի դոմից նաև պետք է իմանալ են ամենակարվոր API-ները այդի fetch-ն է, storage-ներն են, որոնք ամենօր օգտագործվում են։ Բայց կան ուրիշ լիք է API-ներ, որ մենք ամենօր չենք օգտագործում, բայց պետք է իմանանք իրենց գոյության մասին, որովհետև հետո եւ որ առիթ լինի կամ կարիք լինի, իմանանք թե ոնց պետք է տվյալ խնդիրը լուծենք։ So, պետք է իմանալ platform-ը, որը բրաուզերներն է, network-ն է, web API-ն է իմ համար։ Ամեն մեկը պետք է իրասեփական լիստ ունենա իրականում, թե ինչն է ինքը կարևորում, ինչը չէ, հաշվի առնելով կոնկրետ ինչի մեջ է խորացած։ Եթե օրինակ դու խորացած եք, չգիտեմ, animation-ների մեջ, ուրեմն պետք է ուշադրություն դարձնել բրաուզերի, ինչ որ թրեդերին ու ոնց պետք է անել, որ GPU level-ով, ինչ որ animation-ները գնան ոչ թե CPU level-ով ու այս կարգի բաներ։ So կախված մասնագիտությունից կարակ խորացած լինեք կոնկրետ ինչ որ մի բնագավառում, բայց ընդհանուր գաղափար մեզ պետք է իմանալ։ Երրորդը, որ երրորդ կետը, որ ես ուշադրուս եմ դարձնում, դա հասկանալն է ֆրոնտեն սպեցիֆիկ խնդիրները։ Իրականում այս տարիների ընթացքում ֆրոնտենդի խնդիրները այս վերջի 5 տարում չեն փոխվել։ Ես վերջի 5 տարում միշտ նույն խնդիրն եմ լուծում։ Ինչ խնդիր եմ լուծում? Պետք է իմ ապլիկեյշնը լինի ծրագիրել ինի սկելբլ, պետք է լինի պրֆորմանտ, պետք է համապատասխանի CIO-ի ստանդարտներին, պետք է բրաուզերի սպորտի մասին հոգամ ու պետք է ակսեսիբիլիտի լինի։ Այսի են կետերնա, որոնց վրա ուշադրություն եմ դարձնում, ես իմ ապլիկեյշնը հավաքելուց։ Ուրիշ ինչ կարամ ստեղավելացնեմ կամ ինչի ինչ եմ բաց թողել, ինչ որ իդեաներ կան կամ տարբերակներ։ Ունեք դուք ձեր սեփական լիստը, թե ինչ պետք է, ոնց ինչին պետք է համապատասխանի ֆրոնտ-էնդ ապլիկեյշնը, ինչ կետերը պետք է համապատասխանի, որովհետև համարվի լավը։ Դե որ չունեք, ուրեմն այս է։ Այսինքն, իսկ այս սաղ թուլերը բոլորը լուծում են այդ խնդիրները։ Ոչ մեկ այս թուլերը հենց ինչ չի հորինում։ Սաղ մտա ինչ որ խնդիրներ են լուծում։ Օրինակի համար։ Հարց Որոնք են հետևյալ բաներից ոգնում լավացնել Scalability-ն ապլիկեշնի։ Պատասխան A, վրենվորքերը լիբերը, պատասխան B, պվաները, պատասխան C, 
semantic html պատասխան D, JS մոդուլները։ լսում եմ ձեր տարբերակը։ Չեմ լսում։ A տարբերակը Դալիչի հակնությունը։ A տարբերակը բացի A տարբերակից։ Ոկեյ, ուրիշ տարբերակներ ունենք։ Ոկեյ, կամ ան, կամ դեն, կամ բոլորը։ Չիշտ պատասխանն է ան ու դեն։ Ոկեյ, ինչի եմ միկրովրոնտ ենտրը և ջես մոդուլները ոգնում, որ մեր ապտիքեշնը դարնա սկելբլ։ Տաս տարի առաջ հատ ճավասկրիպտը հետի ընդհամենը էլեմենտները դայնամիկ դարձնելու համար էր, զինամիկ դարձնելու համար։ Հիմա ամենչ պոխվել է, հիմա ճավասկրիպտը լիկը կոմպլեկս վունքցիոնալություն Իմպրտ եկսպրտ, որ ոգտագործում եք React Application-ում, այդի ես եմնա։ Ու իրանք ոգնում են, որպիսի մենք գրենք կոտ, փոքր տեղերով, տրամաբանությունը, վունքցիոնանությունը տարբեր տեղերով անջատենք, ու արդյունքում եթե � կոնպրեկս լոջիկա, ինք ոգնումա կարավարել պուջուրիկ ապլիկեշններ, իրականում կոմ մեծ ծրագիրը կամ վեպսայտը կարապաղկացած լինի պուջուրիկ ապլիկեշներից, մեկը կարա լինի գրված անգուլարով, մեկը ռեակտով, մեկը վիյով, Որինակ է համար CSS մեթոդոլիջիները, բեմ լսել ենք երևի։ բեմը ոգնումա ապլիկեշնը սկելըբլ դարձնել, որով հետև ինքը կեզ տալիսա CSS-ական կլասերի նեիմինգ մեխանիզմ։ Ու ասում է, եթե դու սենց անես անունները որոնք են հետևյալ բաներից ոգնում լավասնել պրվոմնսը։ Պատասխան A բիլդ թուլերը, պատասխան B ջես մոդուլները, պատասխան C մոնորեպոները, պատասխան D թայպ չեքերները։ Լուսում եմ ձեր տարբերակները։ Բիլդ թուլերը, � Ով ասեց։ Ես ասեցի։ Ինչի։ Ես ասեցինց ասենք ինքը ոպտիմիզացի անելու ժամանակ ու կիչ ավելի կիչ առորոցում ես տեղ չէ պեղանք ուղեք։ Չիշտա։ Հա, բայց ըներկ բիլդ թուլերը և ջ բայց չիշտ ասեցին։ Ըկե, սո հիմնականը բիլ թերը ջես մոդուները, բայց տապ չեքերներ իրանց հերթին լիկը չեքեր են անում, որոնք բրավուզրը կաներ։ Ինչով են բիլ թերը ոգտագործում, որ պրվ ինչի պետք աղլիվայ ու մինիվայանել, ոտև բրավուզրի համար շատ կրիտիքլը, որպիսի բոլոր վայլերը ունենան փոքր չապ, որպիսի կիչ ժամանակ ծախսվի դանլոդի վրա ու կիչ ժամանակ ծախսվի իրանց աշխատացնելու համար Վեպ պակը կամ մնացած թասկրանրները կարան ոգցիմայ զանեն ձեր իմիջները, իրանք կարան ձեր ոչ ոգտագործված CSS-ը ջնջեն CSS վայլի մեջից։ Ուսենց ուրիշ թիթիս բաներ անելով, իրանք լավացնում են մեր պրվոմնսը արդեն ինքնիստյան կլինի։ Ինչ են GS մոդուլները պրվոմսը լավացնեմ։ լեզի լոդին կոնտեկստը հաստատ գիտենք։ Հա, չի գիտեմ, դայնամիկ իմպորտա թուլ տալիան է, դայնամիկ իմպորտը լեզի լոդին կարեստանալ դայնամիկ իմպորտով, ո� 
պատասխան A, CSS Preprocessors, պատասխան B, Semantic HTML, պատասխան C, CSS NGS, պատասխան D, Server Side Rendering. Ահա, ինչի Semantic HTML-ը կա, կբացատրեք։ Իսկ ինչ անչնակում Semantic HTML, կարակ գակնի տեղատովկան։ Սայմանցի կեշտեմ է, որ ամեն կոնտենտ ճիշտը մեջտի։ Չիշտը։ Արինակի համար, չի գիտեմ, կա հիդր, կա վուտր, հա, ու իրանց բրավոզար սրջենջիները ավելի շուտ են գտեմ։ Չիշտը։ Ու հիմա կան լիկը թազա եշտ Հաջորդ հարցը, որոնք են հետևյալ բաներից ոգնում կերա, ոնց թարգման եմ, աջակցում հոգտանում բրավոզրների սպորտի մասին, պատասխան A, մոնորեպոներ, պատասխան B, սեմանցի կեշտեմել, պատասխան C, բիլտ թուլեր, պատասխան D, ջես մոդուլներ բաբլը բիլ թուլ կարանք համար ենք, բիլ թուլի ինչ-որ տարբերակ, ճիշտ է, որովհետև բաբլի միջոցով, որ ինակի համար, ES 2015 գումարած կոտը կարանք հեստ դարձնենք ES 5 կոտ ու բրավոզրների սպորտի մասին էլ չանհանգստանան բեքվրդ կմպետիբլ տարբերակովա աշխատում բրազերներում։ Եթե թազա թագ եկ ոգտագործում, որը տեղ չկա, դիվր անդր կլինի դրա պոխարեն։ Սո կարանք ասանք բիլ թուլերը ու սեմանցի կեշտիեմելը։ Մյուս հարցը, � պատասխան A բիլ թուլերը, պատասխան B սեմանցի կեշտեմելը, պատասխան C պրոգրեսիվ է պապրիկեշնները, պատասխան D CSS NGS։ Կարբերակներ? C, բվան, ինչի? Մովայլի համար ավել հեշտեմ։ Ինչ հանշանքում բվա? Պրոգրեսիվ է պապրիկեշ Նա ինքը պետք է մի քանի կոնցեպտների մասնակցի, որինակ վեպսայտը պետք է ավլայն աշխատի, պետք է պուշ նոտիվիկեշները աշխատեն, պետք է սա լինի, լանինի ու այդ բոլորը նախատեսված է ակսեսիբիլիթի համար, որքո վեպ Հատկնվություն մեծով մարդիկ տարբեր տպի թուլեր են ոտարվություն, որ տարովանան կարդան է ջերը, դրա մար սեմանտիկ հեշտիվել է, ոգնում այդանց է թուլեր են միջոցով սայտը կարդանց։ Իշտ ասում արշակը, լիկ հատրիպուտներ կան, որոնք նախատեսված են տեսողության խնդրեր ունեցող մարդկանց համար, որ ինչ-որ թուլ էր կան գրված, որոնք կարող են անսնել կոյշտ է մելը կարդալ իրանց համար, ու հատուկ տերախաղում, հա, այս կետը։ Սյո, պատասխան բվա ու սեմանցի կեշտի եմ էլ։ Ու չորորդ կետը, որը ես փորձում եմ հետևել, դա միշտ դինել up to date, ինչ անշանակում up to date, բացի նրանց, որ պետք է գրքեր կարթալ, գրքերը բաշ Ամեն ինչ չի, որ եթե էր կաղլաս լևլից, ամեն ինչ չի, որ հետաքրքրիք կլինի, հա, բայց կնայեք ու եթե ջունյորեք, ես ու շատրություն կդարձնեք որինակ եկ մասկրիպտին, CSS-ին, HTML-ին, եթե որինակ սինյորեք, ես ու շատրություն կդարձնեք միկրովրոնտենդին, ինչ որ կարող եք ինքները ձերվան անցնել, բայց ընդհանուր կրկնությունը լավա ու եթե սրանց վրայվ անցնեք, հորդն տալի ամեն ինչ կարդալ, այս սրանք իմ սսկրայ բեղեք ու կարթացեք, ոտը մի պիտի ուտկար, որ ես հառույց ավել մեդ ունեի ու չեի կորդում։ 
փորձեմ ամփոփեմ էս ամեն ինչը, ինչ է ուզում ասեի։ Ընդումված է համար էլ, որ վրոնտենդը սենց պուպսիկ դեմքա բարի ու բեկենդը իրականում մեծ գազանը, բայց այդ էլ տենչ չի, հիմա վրոնտենդի տեխնալոգյան պետք է ոնց հանել, որ գոյատևել, նորից պետք է իմանալ հիմունքները, պետք է ուշացուն դարձնել պլատվորմային ու պետք է իմանալ խնդիրները, թե հանդիպում են, խնդիրները չեն պոխվում, նույն են մնում, թուլերն են պոխվում, Եթե հարստան կգրկնեմ։ Իմ նկարով։ Հա, ոգի։ Ուրի շարցեր։ Երկու տարբերակը կամ ամեն ինչ պարզեր, կամ ոչ մի բան պարզ չեր։ Հիմա ամեն ինչ պարզեր։ Ոչ մի բան պարզ չեր։ Ոգի, լավ, լավ, մերսի շատ։